ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಆತಂಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೆಡೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿಕರು ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೀಟದ ಹಾವಳಿಯ ಸವಾಲೊಂದು ಎದುರಾಗಿದೆ ಮರುಭೂಮಿ ಮಿಡತೆ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಕೀಟಗಳು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಹ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮನಗಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚಲನ ವಲನಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಬಹುದಾ ಇವುಗಳ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣ ತೀವ್ರತೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಡತೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಗಾಣಿಗೇರಿ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಗಾಣಿಗೇರ ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದತ್ತ ಈ ಒಂದು ಮಿಡಿತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಣಿಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಮಿಡತೆ ನಮಗೆ ವಸ್ತು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಇದು ವಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಈ ಕಿಡತೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಡತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಿಡತೆಗಳನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಮಿಡತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಥರ ವಿವಿಧ ಮಿಡತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಮಿಡತೆ ಅಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಮಿಡತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಾಣುಗಟ್ಟಲೆ ಏನು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತವೆ ಮುನ್ನುಗುವ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರುಗಳ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಮಿಡತೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಂಬೆ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಲಸೆ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಮರುಭೂಮಿ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮರುಭೂಮಿ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಹೌದು ಹೌದು ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಐದು ಮರಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರೌಢ ಕೀಟಕ್ಕ
ಈಗ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಮಿಡಿತೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂಡು ತಾವು ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಚಿತರು ಇನ್ನೂ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಮಿಡಿತೆಗಳು ಈ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಇದು ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷ ವರ್ಷನೂ ಸಹಿತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹತೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸದು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಹೌದು ಹೌದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದರ ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೌದು ಹೌದು ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನು ಈ ವಾತಾವರಣ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ವಶದರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಿಡತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮಿಡತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಡತೆಗಳು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋ ಮೆಕ್ಕೆ ತೆನೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹುಲ್ಲು ಇರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಕಪ್ಪು ಬೊನ್ನಿನ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಡತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ನುಸ್ತ ಉದ್ದಿಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ ತಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಡತೆಗಳು ಚಿತ್ರ ತಾವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹಾ ಟ್ರೀ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಇರ್ತವೆ ಸರ್ ಒಂದು ತಿಳುವ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ದಪ್ಪ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಲೋಕೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಟೈಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅವು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಾರದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವ ತಿಳುವ ಇರ್ತಾವೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾವೆ
ಈ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಡಿತ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದಿಂಬ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಳಸಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವರದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಕ ಏನು ಮಿಡತೆ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಎಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ತರಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ತರ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿ ಹೌದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು ಹೌದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡುತ್ತೇಳಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾವ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗ ಹಸಿರು ಜಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಜೀವನ ಕುದುರಿ ಜಿಟ್ಟೆ ಮಡಿಕೆ ಇರ್ತಾವ ಈಗ ಇವಾಗ ಅವೇನು ಅಷ್ಟೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಹೊಸದು ಈಗ ಏನೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತಾವು ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೀಟ ಬರಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟ ಕೃಷಿಕರ ಆತಂಕ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿಗಳು ಏನೇ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಈ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೀಟ ಏನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಕೈತ್ ಕ್ರೈಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಈ ಕೀಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ್ ಮತ್ತೆ ಅಮರಾವತಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರರಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿಕರು ಆತಂಕ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬರುವ ಸಂಭವ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ತನ್ನ ಒಂದು ಚಲನ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಏನು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಒಂದು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಈ ಮಿಡಿತಗಳಿರಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹುಡುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನ ತಿಂತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದರ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿನಲ
ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇದು ಇಡುತ್ತೆ ಅದಲ್ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಹಿತ ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಕಾಲಾವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರೇಷನ್ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ನಂತರ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಗಲಕ್ಕೆ ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಂತವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಸೂಕ್ತ ಹೌದು ಹೌದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಂದು ಚಲನವಲನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇವು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಳ್ತವೆ ಆವಾಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಹಾನಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಳು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಹಾನಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಂದಂತಹ ಹಸಿರು ಎಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದು ಆ ಎಲ್ಲನೂ ಹಸಿರು ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಸವಾಲು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಈ ನಿರ್ವಹಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇ ಇದಿದೆ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಗಾರು ಈಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೇನೆ ಸಹಿತ ಅದು ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವ ಈ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂ
ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ಸರ್ತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದಾವೆ ಅವನ್ನು ಸಹಿತ ಹತೋಟಿ ಹತೋಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಮಿಡಿತೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತದನಂತರ ಇದು ಏನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆ ರೀತಿನೇ ಇದೆ ಹೌದು ದಾರಿ ಇರೋದು ಅಪ್ಪು ಏನು ಅಸ್ಸಾಂ ವರ್ಗುನು ಹೋಗುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂ ತನಕ ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೌದು ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ ಅದು ಪುನಃ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದೀಗ ಶಿರುಗುಪ್ಪದಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ನಮ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇದಾರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಇದೆ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ರೀ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟ ಸಂಬಂಧ ರೀ ನಾವ್ ಈ ಮಿಡತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂಚೆ ಕೀಟನಾಶ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಚಿತ್ತ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ ಇದೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಂ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನು ಐದ್ನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂರು ಎಷ್ಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬರೋದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮರಾವತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸಹಿತ ಅದು ಬದಲಿಸುವ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಇದೆ ವರದಿಗಳು ಸಹ ಹೌದು ಹೌದು ನೂರಕ್ಕೂ ನೂರಷ್ಟು ಸಹಿತ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲೇ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳಿದೆ ಹೌದು ಸಾಧನಗಳಿದೆ ಅವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಲೋರೋಫೈರಿಫಾಸ್ ಅದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸೈಲೋತ್ರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತವಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳಿದೆ ವಿವಿಧ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಯ
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಮಿಡತೆ ಪೈಲೋ ಪೈಲೋಸರಸ್ ಕಿಟ್ಟಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಮಿಡತೆ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಮಿಡತೆನೆ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತಂಕ ಬರೋದು ಸಹಜ ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಹೌದು ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಸರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಹಲೋ ಸರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಎಕರೆ ನಾ ಚೀಪೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೀಗ ಇದು ಮಿಡತೆ ಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಾಳೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಸೀಬೆ ಮಿಡತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಿಡತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಸ್ಟ್ ಮಿಡತೆ ಬಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಂತೂ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮಿಡತೆಗಳು ಸಹಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ರೈತರು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಏನು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ಲೋರೆಫೆರಿಫಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಹ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಏನು ಹೌದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಪರಣೆ ಕಡೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಲ ಅವರ ವಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೆಳೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಯ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಯ್ತು ಈಗ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಬೇವಿನ ಮೂಲದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಜೀವ ಏನು ಮೈಕೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೈವಿಕ ಸಿಲಿಂದ್ರ ನಾಶಕಗಳು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹತೋಟಿ ಆಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕುಂಪ್ ಕುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಗ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಸಹಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನು ಗಡಿಭಾಗ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಘಟಕಗಳು ಇದೆ ಆ ಘಟಕಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅದರ ಹತ್ತು ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾವಾಗಿನೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಇತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ತೀರಾ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಕೋಲಾರಾಮ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಿಡಿತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಮಿಡಿತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಮಿಡಿತೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಾವು ಖಂಡಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಡಿತೆಯ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಪ್ರಭು ಗಾಣಿಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅತ್ಯಂತ ಋತುಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸರು ಕೆತ್ತಿದ ಕನ್ನಡ 